അയാൾ കോച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു വലിയ ഒരു എഫർട്ട് എടുക്കുകയാണ് വിമൺ കോച്ചസ് തന്നെ നമുക്കൊരു നൂറ് പേര് അതുപോലെ തന്നെ മെൻ ഒരു നൂറ് പേര് അപ്പം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്രത്യേക കർമ്മ പരിപാടി തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഓൾറെഡി കോച്ചിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടും കോച്ചിന് എത്ര ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോച്ചീസിന് എത്ര ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ കയറി ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ചിലവാകും ഇതെല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ബിസിനസ് കോച്ച് ആൻഡ് ലൈഫ് കോച്ച് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം വേറെ ഒരുപാട് കോച്ചിങ് ഉണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ ബിസിനസ് കോച്ചിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണേൽ രണ്ട് കോച്ചിങ് കൂടെ കൂടുതൽ അഡീഷണൽ എടുക്കാം പക്ഷേ ബിസിനസ് കോച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കാൻ നോക്കേണ്ട കാരണം ബിസിനസ് കോച്ച് തന്നെ ഭയങ്കര അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക നല്ല റെമുണറേഷൻ കിട്ടുന്നതുമാണ് ലൈഫ് കോച്ചും അതുപോലെയാണ് മാസ്റ്റർ കോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എത്രയാകും ഇതിൻ്റെ ഫീസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് കോച്ചും ലൈഫ് കോച്ചും കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും എൻ്റെ ട്രെയിനറും ഒക്കെ ആയിരുന്ന ടോണി റോബിൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിനിമം അദ്ദേഹം ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ഉള്ള പ്രോഗ്രാം യു കെൻ ചെക്ക് ഓൺലൈൻ അത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് അദ്ദേഹം ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ടോണി റോബിൻസിൻ്റെ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ചില ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരൊരു ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജിഡ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അതിപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇതുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ വിവേക് ബിന്ദ്ര അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂട്യൂബിൽ റീസ് വരുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കാരണം ടോണി റോബിൻസ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ല വിവേക് ബിന്ദ്രയെക്കുറിച്ച് പക്ഷേ യൂട്യൂബിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എയ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ജി എസ് ടി ആണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടു ഇയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതിനൊരു വേറൊരു ബിസിനസ് പാക്കേജ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ബിസിനസ് കൂടെ കൊടുക്കുന്ന അനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ പ്രൈസിങ് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്നും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ബിസിനസ് കോച്ചിങ് ഡിപ്ലോമ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തും ഏ ഏർലി ബേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂറോ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെഗുലർ പൈസ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് യൂറോ പ്ലസ് വാറ്റ് അവിടെ വാറ്റാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ജി എസ് ടിക്ക് പോയാൽ ഓക്കെ പിന്നെ ലൈഫ് ആൻഡ് ബിസിനസ് കോച്ചിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് പക്ഷേ ഈ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളില്ല നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് വർഷമൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കോച്ചിങ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോച്ചസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് രണ്ട് വർഷമൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻ നയൻറ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് എടുക്കാം അറ്റ് ഇയർലി മെമ്പർഷിപ്പ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ നയൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് പിന്നെ ഇയർലി മെമ്പർഷിപ്പ് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ നയൻറ്റി നയൻ വൺ ലാക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കോച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചെറിയ ഉച്ച കൊച്ച് മോഡ്യൂളൊക്കെ എടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ യു എസ് സിയും തന്നെ ഉള്ള ഒരു പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു റേഞ്ച് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു
പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഫോർ തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സാണ് അദ്ദേഹം ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ജോൺ മാക്സ്വൽ ജോൺ മാക്സ്വലിനും വളരെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല ലീഡർഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോച്ചിങ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സാണ് ഇനി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ തന്നെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ജാക്ക് കാൻഫീൽഡ് ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് നേരിട്ട് വളരെ നേരിട്ട് അടുപ്പമുള്ളവരാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജാക്ക് കാൻഫീൽഡിൻ്റെ അദ്ദേഹം ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് വലിയ കാലത്തേക്കുള്ളതല്ല പിന്നെ ഈ കോച്ചിങ് പ്രാക്ടീഷണർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അക്രഡിറ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം അക്രഡിറ്റഡ് ആണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ആഡം കൂവിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ആഡം കൂവ് നന്നായിട്ട് എൻ എൽ പി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വെൽത്ത് കോച്ച് ആക്ച്വലി വെൽത്ത് കോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ തന്നെ വളരെ കുറവാണ് വെൽത്ത് ട്രെയിനേഴ്സും വെൽത്ത് ഓതേഴ്സും ലോകത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് ഒത്തിരി പേരൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് കോച്ച് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതിന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് മന്ത്സ് പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് പിന്നെ അതല്ലാതെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കാർഡ് ബിസിനസ് കോച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് വരുന്ന വരുന്ന പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫെയർലി ഒരു ഒരു ഗുഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ലൈഫ് ലൈൻ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ചേരാനായിട്ട് പറ്റില്ല വളരെ അണ്ടർ പ്രൈസ്ഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരും വന്ന് ചേരും നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ്റെ വാല്യൂ പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഒരുവിധം സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം എന്ന ആൾക്കാർക്ക് പൈസ കണ്ടെത്താനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയും ചെയ്യരുത് അപ്പം നല്ല കോച്ചിങ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് എപ്പോഴും അപ്പോൾ ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കോച്ചിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാം ഇങ്ങനെ വരുന്ന പല കോച്ചിങ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോച്ചിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിൽ വരുന്ന നിങ്ങൾ ഒത്തിരി അന്വേഷണം നടക്കാതെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു റെഫറൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ കയറിയൊക്കെ നോക്കാം അതിനകത്ത് ഈ തീരെ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് വളരെ നിസ്സാര കോസ്റ്റിനൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന അവരിൻ്റെ അടുത്ത് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് തന്നെയല്ല അവർ അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് എഫേർട്ട് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല നല്ലപോലെ എഫർട്ട് എടുക്കുന്നവരെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പോയി കയറണമെങ്കിലും കയറാൻ കേട്ടോ കാരണം വെച്ചാൽ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ചാർജ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും അവരതിൻ്റെ പുറകിൽ എഫർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞതിന് പോകണോ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കൂടിയതിന് പോകണോ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കൂടിയതിന് അതുപോലെ തന്നെ പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് വില്ല് ഒരുപാട് പ്രസിദ്ധനായ ആളും ഗുഡ് വില്ലും അപ്പം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ഒത്തിരി പ്രസിദ്ധനായ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ചീപ്പായിട്ടുള്ള സാധനം അവർ ഇറക്കത്തില്ല അവരുടെ ഒരു ലെവലിൽ താഴെയുള്ള സാധനം അവർക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ അവരുടെ ഒരു ബ്രാൻഡിനെ അണ്ടർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനം അവർക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആന്തണി റോബിൻസ് ആന്തണി റോബിൻസിനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾക്ക് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇറക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല ജോൺ മാക്സ്വെല്ലിനെ പോലെ ഒരാൾക്ക് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഒരിക്കലും ഇറക്കാനായിട്ട് കാരണം അവരുടെ ബ്രാൻഡിനെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്തണി റോബിൻസോ ബ്രിയാൻ ട്രേസിയോ ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ബ്രിയാൻ ട്രേസിക്ക് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സോ കൊടുത്തൊരു പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ആ പ്രോഗ്രാം പാഴായി പോയി നമുക്ക് നഷ്ടം പറ്റിയെന്ന് പത്ത് പേര് പറഞ്ഞ് അവരുടെ കരിയർ തീർന്നു ആ
പക്ഷേ ഞാൻ ക്ലാസ് മാറ്റി വെച്ചില്ല ഒരു ദിവസവും അതിൻ്റെ പേര് മാറ്റി വെച്ചില്ല ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടു കാരണം ബ്രിയാൻഡേഴ്സിയുടെ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഓർമ്മ കിടക്കുവാണ് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വെച്ചാലും ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ബോഗസായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഒന്നും നടത്തത്തില്ല അവർ പക്ഷേ വളരെ വില കുറച്ച് ചെയ്യാനും പോകുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ട്രെയിനിങ് കുറവുള്ള ആളല്ല ക്ലാസ്സുകൾക്കും കുറവുള്ള ആളല്ല അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഡാം ചീപ്പായിട്ട് ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സോ ഐ വോണ്ട് ഗീവ് എക്സ്ട്രീം 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 ക്വാളിറ്റി നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എന്നെ ബ്രാൻഡിനെ അത് ബാധിക്കാനും പാടില്ല ഓക്കെ കാരണം ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ലോക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെ നിലനിർത്താനും പാട് പക്ഷേ ആണ് ഇനോർമസ് കോസ്റ്റ് ആയി പോയാൽ ഞാൻ ബ്രിയാൻ ഡ്രൈസിയുടെ അതേ കോസ്റ്റ് ഞാൻ യു എസ് സി പോയി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ ബ്രിയാൻ ഡ്രൈസിക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന റേറ്റ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ജി സി സിയിൽ ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ അതിനോട് അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ അതിനകത്ത് അത്രയും പൈസ ഡിസ്പോസിബിൾ മണി എടുക്കാനായിട്ട് കാണത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പണം ഉൾപ്പെടുത്തും അത് കഴിഞ്ഞ് അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ജയിച്ച് 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 അവരെ കൊണ്ട് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ബേസിൽ വരാവുന്ന ഒരു പ്രൈസിങ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു കാരണം ഒരു പൈസ ഇല്ലാതെ ട്രെയിനിങ് നടക്കി തിരിച്ചൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ മേഖല കിടന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രെയിനേഴ്സിൻ്റെയും അടുത്ത് പോയി ഞാൻ ട്രെയിനിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോളർ ടേംസിൽ ഇത്രയും കാശ് കൊടുത്തതിൻ്റെ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഒരു പക്ഷേ ഡോക്ടർ ആഡിയുടെ ഹെൽപ്പ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മൈൻ പവർ ഇതുപോലെ പഠിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ പോയി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും കാശ് കൊണ്ടാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ നിയമം പോലും അനുവദിക്കത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഞാനത് പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റായിട്ട് അനു അത് ചെയ്യാം ദാറ്റ് മീൻസ് എൻ്റെ വാല്യൂ ഒത്തിരി കുറവായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷേ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് തീരുവല്ല സ്ലോലി 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 നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫൈനൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്യാം അപ്പം എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വെൽത്തൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളല്ലേ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെൽത്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള മൈൻഡ് പവർ എല്ലാം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇത് വരണം എന്നുള്ളതും അവരുടെ വിജയങ്ങൾ കാണുന്നതുമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ഒരു ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് സാക്ഷാൽക്കാരും ആത്മസാക്ഷാൽക്കാരും പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്താണ് ഇത് നാളെയും നടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഷുഡ് റൺ ആസ് എ ബിസിനസ് ഇതാണ് എൻ്റെ പർപ്പസ് സോ യു കോപ്പറേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ നമ്പറിൽ കണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിളിക്കുക ബന്ധപ്പെടുക ഓൾ ദ ബെസ്